వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రైడ్ ఆక్వాకల్చర్ నమస్తే అండి నా పేరు మనోజ్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోయే టాపిక్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఆర్ఐఎస్ సిస్టమ్ ఆర్ఐఎస్ సిస్టమ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఫ్రిష్ గ్రోత్కి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఐడియల్ రేంజ్ వచ్చేసి ఫోర్ టు సిక్స్ పీపీఎం డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ వచ్చేసి మనం బ్లోవర్స్ నుండి ఇస్తాం లైక్ రింగ్ బ్లోవర్స్ లేదా రూట్ బ్లోవర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఈ బ్లోవర్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ నుండి ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఫిష్ ట్యాంక్లోకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది మనం ఈ బ్లోవర్స్ యూజ్ చేస్తాం మ్యాక్సిమమ్ డెన్సిటీ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ కేజీ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఫర్ ఫిఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లీటర్స్కి మనం రెండు వేల రెండు వందల యాభై నుండి రెండు వేల ఐదు వందల కిలోల చేపలు మాత్రమే స్టాక్ చేసుకోవచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ స్టాక్ చేయలేమండి చేయొచ్చు అని ఎవరైనా చెప్పినా కానీ నమ్మకండి అంతకన్నా ఎక్కువ స్టాక్ చేస్తే ఫిష్ గ్రోత్ రాదు డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది ఫిష్ స్ట్రెస్లో ఉంటాయి అమోనియా పెరిగిపోతుంది జా జాగ్రత్త అండి సో స్టాకింగ్ డెన్సిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది మీరు హై స్టాకింగ్ డెన్సిటీకి వెళ్ళాలంటే ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని మీరు వాటర్లోకి యాడ్ చేయాలండి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ కానీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కానీ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్యూర్ ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తే మీ స్టాకింగ్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది అన్ అంటే ఫార్టీ టన్స్ పర్ యానం వచ్చే ప్రొడక్షన్ ఎయిటీ టన్స్ పర్ యానం దిగుబడి చేయొచ్చు అంతే డబ్బులు అవుతుంది స్టాకింగ్ డెన్సిటీ బయోఫిల్టర్లో ఎరోబిక్ బ్యాక్టీరియా నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా సర్వైవల్ కావాలంటే మనం బయోఫిల్టర్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఫిష్ హెల్తీగా ఉంటాయి బ్యాక్టీరియా పాపులేషన్ పెరుగుతుంది డిఓ లెవెల్స్ ఎప్పుడు ఫోర్ టు సిక్స్ పీపీఎం మెయింటైన్ చేయాలి టూ పీపీఎం కంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గితే ఫిష్ చనిపోతుంది లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఫ్రిష్ గ్రోత్ పైన ఫీడ్ కన్వర్షన్ పైన ఇంకా టోటల్ ప్రొడక్షన్ పైన ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఆక్సిజన్ ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ట్యాంక్స్లో ఫిష్ డెన్సిటీని బట్టి డైలీ ఫీడింగ్ని బట్టి వాటర్ టెంపరేచర్ని బట్టి వాటర్ ఫ్లో రేట్ని బట్టి ఇంకా నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ని బట్టి డిసైడ్ చేయాలి ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్స్ని బట్టి ఎయిర్ బ్లోవర్ కొనాలి ఎంత కెపాసిటీ కొనాలి డిజైన్ చేసుకోవాలి అట్మాస్ఫియర్ ఆక్సిజన్ అంటే బ్లోవర్స్ నుండి ఆక్సిజన్ ట్యాంక్స్లోకి బాటంలో ఎయిరో ట్యూబ్ ద్వారా పంపిస్తామండి నానో బబుల్స్ టెక్నాలజీ డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ని పెంచుతుంది వాటర్లో నానో బబుల్ వచ్చేసి చిన్న గ్యాస్ బబుల్స్గా ఉంటాయి డయామీటర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి ఆక్సిజన్లు తగ్గిపోతే ఫిష్ ట్యాంక్లో అమోనియా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది అమోనియా పెరిగితే ఫిష్ స్ట్రెస్లోకి వెళ్తాయి ఫీడ్ తీసుకోవడం కానీ అలాంటివి ఏం జరగవు అట్ ద ఎండ్ చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది జాగ్రత్త మనం ఫిష్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ క్యాలకులేట్ చేస్తాం కానీ వాటర్లో వేరే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉంటాయి అవి కూడా మన పంపిన డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేస్తుంటాయి దాంతో డివో లెవెల్ వాటర్లో తగ్గే అవకాశం ఉంది మంచి గ్రోత్ అండ్ హై స్టాకింగ్ డెన్సిటీ డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంది డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఇన్ ఆర్ఏఎస్ సిస్టమ్ సో డేవర్లీ ఓ టూ లెవెల్ చెక్ చేయండి సక్సెస్ఫుల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ గుడ్ ఆక్సిజన్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే అండి ఐ హోప్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అని మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది మీకు కానీ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి